আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু তো এই পর্বে আলোচনা করা হবে আল্লাহর প্রেরিত সেই উটকে সামুদ জাতি কি পরিকল্পনার মাধ্যমে খুন করলো এবং উটটিকে খুন করে তারা কিভাবে নিজেদের ধ্বংসের সূচনা করলো সেই সম্পর্কে আগের পর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে যেদিন উট সেই কুয়ার পানি পান করত সেদিন লোকেরা উটে দুধ পান করত এবং বাকি দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত কিন্তু হতভাগাদের কপালে এত সুখ সহ্য হলো না ইবনু জারির প্রমুখ মুফাসিরগণের বর্ণনা মতে অবশেষে শয়তান তাদেরকে সর্ববৃহৎ কুমন্ত্রণা দিল আর তা হল নারীর প্রলোভন সামুদ গোত্রের দুজন পরমা সুন্দরী মহিলা যারা হজরত সালে আলাহামের প্রতি দারুণভাবে বিদ্বেষী ছিল তারা তাদের রূপ যৌবন দেখিয়ে দুজন পথভ্রষ্ট যুবককে উট হত্যা করায় রাজি করাল এরপর তারা তীর ও তরবারির আঘাতে উটটির পা কেটে হত্যা করে ফেলল হত্যাকারী যুবকদের মধ্যে যে প্রধান ছিল তাকে লক্ষ্য করেই কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যে যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি তৎপর হয়ে উঠেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুদবাই উক্ত আয়াতে পাঠ করে বলেন ওই লোকটি ছিল কঠোর হৃদয় ও দুশ্চরিত্র কেননা তার কারণেই গোটা সামুজ জাতি গজবে পতিত হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন অতপর তারা তাদের প্রধান ব্যক্তিকে ডাকল অতপর সে উষ্ট্রিকে ধরল ও বধ করল অতপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম একটি মাত্র নিনাদ আর তাতেই তারা হয়ে গেল খোয়ার মালিকের চূর্ণিত শুষ্ক খড়খোটার মতো উল্লেখ্য যে উঠ বা উষ্ট্রি হত্যার ঘটনার পর সালে আলাহাম শিও কমকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন তিনি বললেন এখন থেকে তিন দিন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম করে নাও অর্থাৎ এরপরই গজব নেমে আসবে এ ওয়াদার কোনো ব্যতিক্রম হবে না কিন্তু এই হতভাগারা এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির কোনো গুরুত্ব না দিয়েই বরং তাসিল্য ভরে বলল হে সালে তুমি যদি সত্যিকারের নবী হয়ে থাকো তাহলে যেটার ভয় দেখাচ্ছ সেটা নিয়ে আসো দেখি তারা আরও বলল আমরা জানতে চাই এ শাস্তি কিভাবে আসবে কোথ থেকে আসবে এর লক্ষণ কি হবে হজরত সালে আলাহাম বললেন আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সবার মুখ হলুদ হয়ে যাবে পরের দিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখ লাল বর্ণ হয়ে যাবে অতপর তারপরের দিন শনিবার তোমাদের সবার মুখ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ কালো হয়ে যাবে এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন তো ইনশাল্লাহ পরবর্তী পর্বে আলোচনা করা হবে যে সামুদ জাতির এই লোকেরা আল্লাহর কাছে তবা না করে উল্টা সালে আলাহামকে কিভাবে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং কিভাবে তারা সালে আলাহামকে হত্যা করতে যায় এবং অতপর কি হয় সেই সম্পর্কে মূলত আমরা সমস্ত খবরাখবর কোরআন সুন্নায় রেফারেন্স অনুযায়ী দিয়ে থাকি তো সে পর্যন্ত লাইক কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানান এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতহু